kwa tunazungumzia kwamba hapa jambo kubwa lililotufanya tukaanza kuzungumzia kuhusu mfumo mzima wa kinga katika mwili ni kuweza kuondoa vile vitu ambavyo havifai katika mili yetu na mara nyingine hata kuviua kabisa. Hivyo vitu ambavyo havifai katika mili vinajumuisha protein, virusi, bacteria Mnajua hivyo ni vitu ambavyo vitakiwi katika mwili. Kuna kitu kingine ambacho kinaitwa ni parasite nazo zitakiwi katika mwili. Na pia tukiangalia kuna fang au fungi ambao pia haitajiki katika mwili. Kwa hivi vitu hapa saa kwa ujumla vyote kitu ambacho kinaviondoa tunasema kinaitwa ni zile seli nyeupe za damu ndizo ambazo zinaweza zikaua na kuondoa hivi vitu katika mwili yetu. Na tunaona kwamba Hivi vitu vinasababisha magonjwa au maradhi katika miili. Kwa hapa hivi tunaenda kuzungumzia aina mbili ya kinga ya kupambana na nini na kuua hivi vitu. Kwa hiyo tunaenda kuviangalia hivi hizo vitu viwili ambavyo ni vya kupambana na ya kwanza inaitwa ni nini? Tunaita ni ili daraja la kwanza au mstari wa kwanza ambao unaenda kufanya hizi bacteria, virusi, protein au kuviondoa kabisa au kuviua katika mwili ambao ndo kundi la kwanza. Lakini hilo kundi la kwanza lina vitu vingi kitu cha kwanza ni ngozi. Kwa mfano kwa kupitia ile mafuta huko kwenye ngozi yanaua hivyo vitu. Alafu kuna kitu kingine ambao ni ile nini tunaita ni ule kwenye ule utando wa membri ni ule nao pia una ile maji maji ambayo pia inaua hivi vijidude au hivi vijidudu ambale maji maji yana kemikali fulani ambayo iko katika kimiminika ambayo inasaidia sasa hizi faga ziweze kufanyeje ziweze kuishi na kama zinasaidia ziweze kuishi na maisha pia na kuweza kuziondoa afu pia kwenye tumbo kwenye tumbo letu kuna asidi ambayo iko katika tumbo ambayo ile asidi pia inafanya iwe ni ngumu sana kwa hizi bakteria virusi kuweza kuishi Kwa tumesema tuna hizo tuna ngozi ya mwili tuna hizo ule utando tando ulioko katika nini hiyo membri na ambao tumeizungumzia na tuna ile asidi ilioko katika tumbo kwa hiyo hivyo vyote msivisahau hiyo ni moja yapo ya nini ya hizi ya kinga ambayo inaenda kuua hivyo vitu ambavyo tumesema ni vibaya havihitajiki katika miili yetu kwa baada ya kuzungumzia fasa hilo kundi la kwanza ambalo tumeliangalia tuende kuangalia kundi la pili ambao kundi la pili liko katika mstari wa ngapi wa pili ambao ndo mstari wa pili wa nini wa kinga sasa au kuweza kupambana na hizo na hivyo virusi na vitu ambavyo vitakiwi katika mwili wetu ambao vinasababisha magonjwa katika miili yetu kwa kitu kingine ambacho tunakizungumzia sasa hivi vyote tunavita ni nini tunavita hivi hapa ni njia ambayo yani yani hii njia sijui ni iseme ni kwa namna gani Kwa lugha ya kizungu anasema ni kitu ambacho sio bayana. Yaani unajua kitu ambacho sio bayana, sio kinga bayana ambayo tunaweza tukaizungumzia kama kinga bayana. Ila baadaye tutakuja kuzungumzia kuhusu ni kinga bayana. Hizi ambayo tunazungumzia hapa sio nini, sio bayana. Ndio maana katika lugha hapa akasema ni nani specific kwamba sio nini, sio bayana. Kwa tunapoangalia hapa hivi jumla hii ya mstari wa kwanza na huu wa pili wa kuweza kupambana na hivi virusi ambavyo vitakiwi katika mwili. Tunaenda kuangalia kwenye upande wa pili sasa kuna nini? Huku kwingine tumeshajua kuna ngozi ya mwili, kuna asidi iliyoko katika tumbo. Sasa tuangalie katika upande wa pili kitu gani ambacho kinaweza kupambana na hivi vijidudu vimelea ambavyo vinaweza vikatuletea magonjwa ambayo tumesema kuna virusi. Tukasema pia kuna kitu kama bakteria, tukasema kuna fungi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye upande wa pili sasa tunachoenda kukiangalia kilichoko hapa cha kwanza tunasema ni ile uvimbe. Matokeo ya uvimbe kuna uvimbe uvimbe ambao unaweza katokea katika nini? Katika mwili. Kwa hiyo yani yale matokeo yanayosababishwa na ule uvimbe. Kwa hiyo tunasema kwa mfano kama sehemu umejikata umefanyeje kuna kuwepo na ile nini damu ambayo labda inamiminika kutoka katika hiyo sehemu ya nini? Ya uliko jikata na inamaanisha ile kile kimiminika cha damu kinaenda kupambana na ile nini? Na e ile ile upale uliko dhurika. Kwa hiyo inamaanisha kwamba inaleta aina fulani ya kimiminika kuja kupigana na nini? Na hivyo visivyo takiwa kama ni virusi au nini. Kwa hiyo tunasema kama ni nini? Ni kinga moja wapo au ni silaha moja yapo ya kuweza kupambana na hivi vimelea ambavyo havitakiwi katika mwili wa binadamu vinavyoleta magonjwa. Kwa hiyo kwanza ndio tumesema kabisa hapo ni ile uvimbe matukio yale ya uvimbe. 
ambao tumesema kwamba matukio ya uvimbe yanaleta nini? Yanaleta kitu ambacho ni kama kimiminika ambacho kile kimiminika sasa kinakuja kupigana na ile hali ambayo haitakiwi ile hali ambayo inaleta magonjwa katika mwili. Kwa nami ni mpaka hapo nimeeleweka na nimeeleweka ninapozungumzia ile matokeo ya uvimbe au kinachotokana na hiyo kinakuwaje. Kwa hiyo baada ya kuzungumzia hapo kuna kitu kingine pia cha pili ambacho tunakiangalia tunakuja kuziangalia zile seli nyeupe za damu peke yake sasa. Kwa hiyo tunasema hizi seli nyeupe za damu sasa tutakuja kuzungumzia sana katika kipindi kijacho kuhusu hizi seli nyeupe za damu kipekee kwa hapa tutakuwa tu tunazungumzia kwa juu juu. Kwa hiyo tunasema hizi seli nyeupe za damu zina makundi ya pathogen ni maana nishawafundisha ambazo zile pathogen zinakula hizo bacteria sasa. Zina kula hizo bacteria au zinaua hizo bacteria virusi na vitu vingine. Kwa hiyo tuchore kwa mfano tuangalie mfano wa hiyo phagocyte au tunasema seli nyeupe za damu. Kwa hiyo tunachora seli yetu hapa kama ambavyo mnaweza mkaiona na tuseme kwamba hiyo nyukli hapo ina kiini chake ndani kama hicho ambacho nimekichora hapo. Kwa hiyo tunaangalia nini kinachoenda kutokea hapa sasa pale ambako panatokea nini? bakteria ambao ni wageni. Tuangalie hapa kwa mfano akitokea bakteria ambao ni wageni, tuseme hapo ni bakteria ambayo imetokea ni ngeni kabisa. Kwa hiyo tunachora hiyo bakteria yetu hapo sasa. Tunajua kwamba hii hii nuclear ina kitu kama vishikizo hivi kama vya kidole hivi. Kwa vile vishikizo sasa ngoja kwanza ni vichore hapa ili muweze kuviona mnaona hivyo vishikizo vizuri hapo. Hivi tunavita kwamba ni vishikizo ambavyo viko katika uso wa nini? Wa hii utando wetu sasa. Na tukiangalia na ile bakteria nao nayo ina vishikizo vyake kama ambavyo mnaweza mkaviona hapo. Kwa hiyo tunaona kwamba hivi vinapokuja kuungana pamoja sasa. Vinapokuja kuungana pamoja au vinapokuja kukutana pamoja. Tunaona kwamba zile chembe chembe hai au zile seli nyeupe za damu zitaondoa zile nini? Zitaondoa hizo yaani zitakula yani zitaimaliza. Katika mchoro ambao tunauchora hapa hivi utaweza kusaidia kuelewa kwa undani zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba zinapokuja kukutana sasa zinaondoa kabisa nini? Zinaondoa hiyo hivyo vishikizo vilivyoko katika hiyo bakteria. Kwa hiyo kabisa zimekuja kushikana yani kukutana kabisa zile za bakteria na hizi za i seli yetu nyeupe ya damu. Kwa hiyo kwa sababu ile seli nyeupe ya damu tumesema kwamba inakula bakteria inaziondoa. Tunaona kwamba inakuja kufanya kitu kama mzunguko ambao mnaoona hapa. Kwa hiyo tunaona kwamba bakteria inaenda kuwa katika nini? Bakteria inabaki yenyewe kama ilivyo na zile utando wake mdogo ulionao. Kwa hiyo ikishabaki katika hali kama hiyo ambayo mnaiona hapo kwenye huo mchoro sasa ishaingiliwa na hiyo na hizo seli nyeupe za damu ambazo tumezichora hapa, nitakuja kuchora mchoro mwingine ili muweze kuona sana kuna kitu kinachoitwa phagozone. Kwa hiyo ninapokuja kuchora mchoro mwingine hapa sasa kuonyesha zile nini? Hiki kilichoko huko kwenye bacteria sasa tutakuja kukiita ni nini? Phagozone. Kwa hiyo nachora hapo hivyo nyuklia nyingine kwenye na ndani ya hii nyuklia nitaeka seli ambayo seli ni kama hiyo ndo nini ndo bakteria yenyewe sasa. Kwa hiyo nakuja naichora hapo mnaiona wenyewe kwa macho yenu. Baada ya kuchora hapo tusahau kuyekea ule utando ule vile vishikizo ambavyo ndo vinakuja kukamatwa na kitu gani na zile seli nyeupe za damu. Kwa hiyo tunaangalia kwamba lengo letu sisi tunachokiangalia hapa tunaenda kuangalia kwamba kwenye ule utando sasa ina kitu kama vipokeleo sasa ambavyo nyinyi mmeviona hapo. Kwa hiyo tunaona kwamba baadhi ya kivimiminika sasa ambavyo viko ndani ya hii seli sasa vitaenda kuanza sasa kufanya tuseme kwa mfano ni kitu ambacho tunakiita kama nini? Tunaona kwamba zinaenda kuanza kujitokeza sasa kwa ajili ya nini? Ya mashambulizi. Ambayo ikitokea hivyo kupitia zile phagozon na kuweza kufanyeje kuziondoa au kuzitupa katika zile phagozon ambao tumeizungumzia. Kwa hiyo kisha ingia kwenye phagozon kinachoenda kutokea ni kitu gani? Vinaenda ku tunasema vinaenda kumengenywa na ikisha mengenywa inamaanisha kwamba if hii chembe seli nyeupe za damu hizi seli nyeupe za damu zitaenda kuimengenya na baada ya kuimengenya ndani ya hiyo phagozon itaweza kuua zile bacteria. Kwa mpaka hapo naamini ya kwamba mmeelewa ni kitu gani ambacho kinatokea katika hii hatua ya kwanza ambayo tulikuwa tunaizungumzia kwenye hii sehemu ya pili ya kinga.
juu ya nene juu ya hii hawa dudu au hizi bacteria au virus au virusi ambavyo havitakiwi katika mwili wa binadamu na mimi mpaka kufikia hapo mmeelewa kwa kiasi fulani jinsi gani ambavyo inakuwa ni kwa msaada kwetu au ni jinsi gani mwili ile kinga ya mwili inaweza ikapambana na vitu kama virusi bacteria na vitu kama hivyo ili kuweza kuviua na kuviondoa katika mili yetu ndio maana tumebaki kwamba tuna ile kinga ya mwili na kazi hiyo kinga ya mwili ndio kama hiyo ambayo umekwisha kuiona hapo kwa hiyo mmeelewa vizuri tuangalie sasa huo mchoro wa uishia hapo tunaenda kuchora mchoro mwingine ambao ni kwenye hatua ya pili hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza tunapokwenda kwenye hatua ya pili sasa nitaenda kuwafungua macho tena kidogo muweze kujua hii ina tofauti gani na hii hatua ya kwanza ambayo tulikuwa tunaizungumzia. Kwaena maisha kwamba ikishaingia kwenye hatua ya pili sasa inazivunja vunja bado tumesema kwamba inamengenya. Ikisha mengenya sasa inazivunja vunja zinakuwa kwenye nini? Kwenye protein. Kwa hiyo mnaiona hapo inavunjwa vunjwa inakuwa kwenye protein. Kwa mnaziona zile seli nyeupe za damu itachukua hii protein ambayo imevunjwa vunjwa sasa na kuweza kuikita kwenye nini? Kwenye protein zinazoitwa nini? Hizi protein tunaona kwamba zitavunjwa vunjwa, zikishavunjwa vunjwa tunaona hizo seli nyeupe za damu zitaichukua na kuikita katika sehemu ambayo inaitwa MHC. Hiyo MHC nilishafundisha tena katika kipindi kilichopita mnajua kirefu chake ni nini? Kwa hiyo sio kitu ambacho ni kigeni au ni kigeni macho ni kwenu. Na baada ya hapo sasa inazifunga sasa zinaenda kufanyeje? Zinakuja ku vamiwa na zile papo gene ambazo nilikuwa nawaambia hapo sasa. Kwa zile papo gene zikija zitafanyeje zitashambulia hizo MHC ambazo nazizungumzia hapa katika nini? Katika huu mchoro wangu. Kwa na mimi kwa kiasi fulani mpaka hapa ambako tumefikia mnaweza mkielewa ni jinsi gani mwili unaweza kujikinga na nini? Unaweza kujikinga na hivi vitu ambavyo ni hatarishi au hivi ambavyo tunasema kwamba ni vigeni vinaingia katika mwili wa vitakili. Na vitu hivyo tumevizungumzia kwamba ni bacteria, virusi na vitu vingine kama hivyo. Nikasema kwamba hizo seli nyeupe za damu zinaenda kuchukua ile protein. Sasa zikishachukua ile protein inaenda kufanya nini? Inaenda ku ipambanisha sasa kwenye nini kwenye hii ambayo tunaita ni meja inaitwa ni meja histocompatibility complex ambayo kifupi chake ni MHC kwa mpaka hapo na mimi kwamba mmenielewa na ninavyoendelea kuwafundisha nitazidi kuwafungua na hapo tumeona kwamba baada ya hapo inaenda kufanyeje inaenda kupigana na ile nini ambayo inaitwa papogen kwa tunachozungumzia kwamba hii MHC ambayo mnaiona hapa ambayo tumeizungumzia kwamba tuliyosema inaenda kupigana na papogen inachofanya sasa kuna kitu ambacho kinaitwa MHC mbili. Hii MHC mbili sasa inachofanya inachukua sasa zile kinga sasa ambayo inaichukua hizo papogen na kuziau zile ambazo zimesha imesha ua na kuzipeleka katika nini? Katika uso yani kuziweka juu. Hii pia tunasema kwamba tunasema kwamba hii ni moja yapo ya zile nani zile ambazo zina tunasema kwamba sio nini sio bayana sio kinga nini sio kinga bayana ambayo tunasema hizi kinga bayana ni pale ambako zinatokea ambako tunaona kwamba zinagundua au zinashtuka kwamba kuna kitu ambacho ni kigeni kimeingia kitu ambacho sio bayana kwa hiyo inachokifanya sasa haichagui wala ijui kwamba hiki kirusi au hii bakteria naenda kupigana nao labda ni bakteria fulani yenyewe inachofanya ni kuua tu na kufanyaje na kutoa sehemu ambayo inaweza kuonekana. Kwa katika kuzungumzia hapo mmeshaelewa kwamba hii MHC mbili inaenda kufanya kitu gani. Ikishaua zile bakteria na tumesema kwamba yenyewe hai haiangaiki au haishughuliki na bakteria ambayo inajua kabisa hii ni kitu fulani, hii ni virus, hii ni fungi, hii ni bakteria. Hapana inachofanya yenyewe inafanya tu kuua. Kwa nikasema kwamba kuna hiki kitu ambacho tunakita ni nini? Ni antigen. Kwa nimesema kwamba antigen ile njia antigen ya kufanyaje ya kuwasilisha nini zile cell na tunasema kwamba hizi antigen sasa zina ile protein ambayo ina ina inajishughulisha na ile kinga ya mwili katika kuwasilisha au inapoua vile vijidudu au zile bakteria ambazo zitakiwa na kuzileta katika nini katika uso wake pale lakini tuseme kwamba hapo hivi tuchokoe kitu na kizungumzia tukao tunazungumzia hizo seli nyeupe za nini za damu ambazo ni moja yapo ya kinga ya kuwa hizi bakteria na vitu vingine ambavyo havitakiwi katika mwili wa binadamu. Na hizi seli nyeupe za damu sasa nataka niwaambie kwamba 
ziko katika makundi ambayo ni matatu. Na hao makundi matatu leo tutaenda kuyazungumzia kwa undani baada ya kuzungumzia hapo. Kwa hiyo makundi matatu ambayo yapo sasa ya hizo seli nyeupe za damu. Kuna kundi ambalo linaitwa neutrophils. Ili kundi linaloitwa neutrophils ili tunasema kwamba yani ili linapambana sana na zile vitu ambavyo ni vigeni kwenye mwili ambao inachukua ni nini? Inapambana kwa haraka sana na kwa kiasi kikubwa sana. Ila hii hapa sio katika kupambana kwake sio lazima iuwe hizo nini? Iuwe hizo bacteria au virusi au fangi hizo ambazo ziko katika nini? Katika mwili. Kwa mbeshelewa kwanza ndio hiyo aina ya seli nyeupe za damu tumesema ni hiyo nini? Neutrophils. Hizo neutrophils tumesema ni ziko haraka sana. Ya pili inaitwa microphage. Hiyo microphage ni aina ya pili ya seli nyeupe za damu. Na aina ya tatu inaitwa ni dendritic. Inaitwa ni seli ya dendritic ambayo hii hapa mnaweza mkajiuliza je ina uhusiano na zile dendrite ambao tulikuwa tunazungumzia za neva? Kwa kweli hapa hazina uhusiano wowote na hazina kitu chochote cha kuzungumzia kuhusu nini? Ile hali nzima ya nini ya neva ni kitu kingine. Sema tu tunaziita dendrite kwa sababu zinaonekana sawa sawa au zinaumbwa sawa na zile dendrite ambazo tulikuwa tunazizungumzia. Na hii tunasema kwamba ni moja ambayo ni imara sana na nzuri sana katika kufanyaje? Katika ku shughulika na hivi vitu ambavyo ni vigeni au hizi bacteria katika miili ya binadamu. Tukutane katika kipindi kijacho kwa maelezo zaidi.